আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হবে সবগুলো মানুষের রূহকে রব্বুল আলামিন এক জায়গায় নিয়ে সেখানে রব্বুল আলামিন একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন আলাস তবে রব্বিকুম কালু বালাহ রব্বুল আলামিন সব রূহকে একত্রে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি তোমাদের রব নই আমরা সবাই কিন্তু সেই দিন বলছি বালাহ অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের রব সোহার আল্লাহ তাহলে যে দিন আল্লাহ আমাদেরকে সবাই ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন সবাই উত্তর দিছি সেদিন একই ক্লাসে বসছি না সবাই কি বল তাহলে তো আমরা সবাই কিন্তু এক ক্লাসের স্টুডেন্ট ক্লাসমেট বাপ আর ছেলে ক্লাসমেট দাদার নাতি ক্লাসমেট আমরা এখানে যতজন আছি সব কিন্তু ওই ক্লাসের ছাত্র কি বল ওই ক্লাসে আপনারা ছিলেন না অনেকে বলে ছিলেন না এদিকে কিছু বলে নাই ওই ক্লাসে ছিলেন তাহলে আমাদের ক্লাস ছিল একটা একই ক্লাসের স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা সবাই ক্লাসমেট সবাই আমরা ক্লাসমেট একই ক্লাসে ছিলাম তবে ক্লাসমেটের মধ্যে দেখবেন যে ছেলেটা মেধাবী থাকে এক নম্বরের স্টুডেন্ট থাকে ফার্স্ট বয় থাকে টিচার বলে যে তুমি একটু পড়াও উনি বসে স্যার বসে থাকে থাকে না এই জন্য আমরা এক ক্লাসের স্টুডেন্ট একজনে আলোচনা করতেছি বাকিরা শুনতেছি কি বলেন এখানে আলাদা কিছু না সব আমরা এক ক্লাসের তাহলে এক ক্লাসের স্টুডেন্ট ছিলাম পরীক্ষার হলে পরীক্ষাও হবে আমাদের একটা সুতরাং মাঝখান দিয়ে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার গ্রুপিং হওয়ার আমাদের জন্য রব্বুল আলমিন কোন সুযোগ রাখেন নাই এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সব মুসলমান ধরো সব মুসলমান কোরআন ধরো খবরদার দলে দলে বিভক্ত হইয় না তাহলে কবরের পরীক্ষা প্রশ্নপত্র একটাই একসেপ্ট আচ্ছা এবার হলো ওই পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর উত্তর কি দিবেন উত্তর কি উত্তরটা বলেন দেখি উত্তর মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ না করলে কি পরীক্ষা দিবেন এটা এমন এক পরীক্ষা যে এই পরীক্ষার কোনো রুটিন দেওয়া নাই কোন মাসের কোন তারিখে কোন টাইমে শুরু হবে এরকম কোনো সময় সূচি নাই কারো পরীক্ষা আজকে রাত্রেও শুরু হয়ে যেতে পারে কারো পরীক্ষা কালকে সকালেও শুরু হইতে পারে কারো পরীক্ষা একদিন পরেও হইতে পারে কারো পরীক্ষা এক মাস পরেও হইতে পারে কারো পরীক্ষা এক বছর পরেও হইতে পারে কোন দিন কোন টাইমে রাত্রে না দিনে কোন সময়ে পরীক্ষার হল বসবে সেই সময় সুশি রাব্বুল আলমিন কাউকে দেন নাই আল্লাহ আকবর কি কঠিন এক পরীক্ষা সেই পরীক্ষার হলের প্রশ্ন রেডি করতে হবে বসে থাকলে হবে না সময় নাই আমার বাইরা এবং বোনেরা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরগুলো সুন্দর করে নোট করে মুখস্থ করে ফেলান শিখে ফেলান আমলের মধ্যে লাগাই ফেলান উত্তর কি হবে উত্তরটা হবে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো রাধিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো অবিল ইসলাম তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো অবি মোহাম্মদিন তিনটার উত্তর দিয়ে দিছেন দিয়ে দেওয়ার পরে যদি উত্তর দিয়ে দিতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি এই নসিব করেন এই তৌফিক দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন উপরের থেকে আর সে আজিম থেকে ডাক দিবেন সোহান উত্তর দিয়ে দিছেন কারেক্ট আনসার আবার পরীক্ষাটা এমন দুনিয়াতে যদি তিনটা কোশ্চেন থাকে দুইটা কোশ্চেন ভালো করে দিছেন আর একটা আনসারও করেন নাই তাও আপনার ফাঁস করার সম্ভাবনা আছে কিন্তু কবরের এই তিনটা প্রশ্ন এমন একটা প্রশ্নে ফেল করলে পুরা পরীক্ষায় ফেল এই পরীক্ষা দুনিয়ার পরীক্ষাটাকে একটু ব্যতিক্রম আপনি তিনটে যদি একশো হয় একটা কথা বলেন দেখে দেখে এবার অঙ্ক পারে কিনা এলাকার বাইরে 
তিন প্রশ্নে মিলে একশো নম্বর তাহলে একটা কত নম্বর মাশাল্লাহ দেখছেন অঙ্কে কত পন্ডিত ম্যাথমেটিক্স এর পন্ডিত সব তেত্রিশ পয়েন্ট তিন তিন মাশাল্লাহ তাহলে দুইটা আনসার করলে কত হয় कबर परीक्षा तीन टाइम पास करते पास कर ले दुनिया परीक्षार मध्य एक बार जो थार्ड क्लस पान द्वित बार सेकेंड क्लस पवारीक्षा दी फार्स क्लस पवार परीक्षा दी भलो करीक्षा दी क्योंकि जगह जो फेल कर बसें आल्ला ना करूक जो फेल कर बसें द्वित बार और परीक्षा देवर को सूझ नाई द्वित बार जो परीक्षा दीबें से सूझटा नहीं परीक्षार हले जख आनी सुंदर कर उत्तर दिए दिलें आल्लाह रबुल आलमीन पर डाक दीबें डाक दिए बोलें बंदा जे आंसार गो उत्तर गो सठीक दीते परीक्षा कृत कार्य बंदार जो आल्ला घोषणा दीची प्रथम नम्बर पुरस्कार क्या प्रथम स्टेशन पास बाकी गो सामने आसते प्रत्येक स्टेशन स्टेशन पुरस्कार आ प्रथम स्टेशन क्या प्रथम स्टेशन नाम की बंदारे दुनिया मानसरा जो कपड़ गाय दी तीन टाइम कपड़ पर कपड़ गुब अल्प दाम पोशाक नम्बर पुरस्कार दुनिया मानुषारे कबरे रखार समय विछाना दे प्लस मध्य रेखे दिए बंदारे चले गाना बंदारे तुम विछाना कर दाओतर विछाना बिछाए दाओ तीन नम्बर पुरस्कार सुगंधी जान्न ग्राम कबरे बसे पाते थे मात्र गम्बर स्टेशन से एक नम्बर स्टेशन बस ग्राम पाते बसते हाँ एक चाहले एबादत करते 
আমার এই বান্দার কবরটারে এক চোখে যতটুকু দেখা যায় মাদ্দা বাসারিহি এক চোখে যত দূর পর্যন্ত দেখা যায় আমার বান্দার কবরটারে বিশাল করে বানায় দাও সুহানাল্লাহ আমার এই বান্দারে কবরের মধ্যে তারা কোনো লাইট দেয় নাই আলো দেয় নাই কোন বিদ্যুৎ সংযোগ রাখে নাই কবরের সাথে আমার বান্দার কবরটাকে নূর দিয়ে আলোকিত করে দাও সোহান এই পাঁচটা পুরস্কার প্রথমেই কবরের মধ্যে পাই যাবেন বাকিগুলো তো আছে সামনের দিকে এই তিন উসুলের জবাব যদি সঠিকভাবে দিতে পারেন যদি জবাব না দিতে পারে আল্লাহ না করুক আল্লাহর কোন বান্দা যদি জবাব দিতে না পারে প্রথম নম্বরে ফেরেস তাদের যে সাররা আসবেন ওই সাররা কিন্তু খালি হাতে আসবে না দুনিয়ার সাররা ক্লাসে যখন আসে কি নিয়ে আসে বেত এখন আবার বেত আনে না আগে আমাদের সাররা হুজুররা বেত লড়ি আসতো এই বেতের বয়ে স্টুডেন্ট দেখা যেত একেবারে সব দুষ্ট আমি বন্ধ করে দিই চুপচাপ কি বলেন কিন্তু কবরে যে সাররা আসবেন তারাও হাতের মধ্যে একটা জিনিস নিয়ে আসবেন ওইটাকে আল্লাহ রসুল সরাম বলেন লাহু মিন হাদিদিন অন্য হাদিসে বলছেন মিন হাদিদিন যেটা নিয়ে আসবেন এটা হলো একটা লোহার হাতুড়ি আল্লাহ আকবর কি আনবেন লোহার হাতুড়ি আল্লাহ এই হাতুড়ি দিয়ে বিশাল একটা পাথরের পাহাড়ের মধ্যে যদি আঘাত করা হয় ওই পাথরের পাহাড় ব্যঙ্গে চুরমার হয়ে বালিতে রূপান্তর হয়ে যাবে একটা পাথরের পাহাড় এই এত বড় হাতুড়ি বাড়ি দিলে একবার চুরমার হয়ে বালু হয়ে যাবে আল্লাহ এই হাতুড়ি কি দেখানোর জন্য ভয় লাগানোর জন্য আনবেন আল্লাহর বান্দা যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না আল্লাহ রসুলাম বলেন প্রথম তার উপরে নেমে আসবো পাঁচটা আজাব এক নম্বরে নেমে আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে বলবেন আলবেসার আল্লাহ এই বান্দারে আমার এই বান্দারে যে পোশাকটা পরাইছে দুনিয়ার মানুষ আমার এই বান্দা এই পোশাকেরও উপযোগী না তিনটা কাপড় যে আমরা দিছি দাপনের এই তিন কাপড়েরও সে উপযুক্ত না আল্লাহ পাক বলবেন তার পোশাকটা খুলে ফেলে দাও থেকে পোশাক আনি পরাই দাও জাহান নামের বিছানা আনি বিছাই দাও এলান্নার জাহান নামের দিকে তার জন্য একটা দরজা খুলে দাও যেই কবরে তাকে রাখা হয়েছে এই কবরটাকে আরো সংকীর্ণ করে দাও যাতে কবরের সংকীর্ণতার কারণে তার ডান পাশের পাজার বাম পাশে ঢুকে যাবে বাম পাশের পাজার ডান ডান পাশে ঢুকে যাবে এটাকে বলা হয় দগতাতুল কবর কবরের চাপ কবরের সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার আজা এবং কবরে যে অন্ধকার তার থেকে আরো গভীর অন্ধকার নেমে আসবে ওই মন কার নকির দুইজনের মধ্যে একজনের হাতে ওই হাতুড়ি ওই হাতুড়ি দিয়ে মাথার উপরে এমন ভাবে বাড়ি দিবে পুরা শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছিটে যাবে যিনি কানে শোনেন না ওনার হাতে হাতুড়ি থাকবে উনি বাড়ি মারবেন আর যিনি চোখে দেখেন আল্লাহর ওই ফেরস্তা ওই চারিদিকে সরাই ছিটে যাওয়া গোষ্ঠ গুলাকে আবার এনে একত্র করবেন এইভাবে এক ফেরস্তা একত্রিত করবেন আরেক ফেরস্তা আবার বাড়ি মারবেন এইভাবে ময়দান পর্যন্ত চলতে থাকবে